Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala asayyid al-kamil bil fadail Alladhi khasastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah Al-munfaridi fi khalqihi wa khulukihi bi ashrafi khususiyah الحبيب العالي القدر العظيم الجاه النبي الأمي المكتوب بين كتفيه خاتم النبوة ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة الأذمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد حضرت المحترم المقرمون برا سبوه بني سبوه برا علم علماء برا حبائب Khususipun Akhi Nafidlah Panjanganipun Asyidil Habib Umar bin Ahmad Mutahhar Al-Alawi Al-Habibana Ahmad Al-Attas Maaf Nyun Sewu Pilih kulam betul sakit nyebatakan salah setunggalipun Bukan berarti mengurangi Cinta, hormat, takdim kita kepada para beliau Yang saya hormati Bapak Bupati kita, Bapak Wihaji Pak Pores, Pak Dandim Atau yang kamu wakilinya Muka-muka para beliau Dalam membimbing, memimpin Memajukan wilayah khususnya Batang serta keamanan diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala zahiran wa batinan Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan dan yang saya hormati Pak Camat, Pak Dadramil, Pak Kapolsek serta jajarannya Bapak-bapak dari Kepala Desa Sak Perangkati yang saya hormati Surya Nahdlatul Ulama Batang juga Bandar Muslimah atau Rekoh GP Ansor Banser IBPNO Ibnu Fatayat hadirin wal hadirat rahimakumullah saya mau berbicara Masalah kesehatan dahulu Kesehatan adalah Sangat penting sekali Sebagaimana doa Rasulullah SAW Di antaranya Allahumma inni as'aluka Sehatan fil iman Dan lagi ada tambahan lagi dan satu hadis sah sehatan fil jasad, waafiatan fil jasad dan beberapa riwayah untuk menunjang kesehatan tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda sumu tasihu. Puasa adalah untuk kesehatan Sehat dalam batiniah Sehat di dalam jiwa Sehat di dalam badannya Atau sehat di dalam fisik Ternyata setelah kita memelajari Tidak di dalam bulan Ramadan saja di luar Ramadan pun 
kita tetap dibina dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis nabi maupun di dalam ayat min ayatillah tentang persaudaraan al mukmin akhul mukmin al muslim akhul muslim al mukmin kajasatil wahid Dari sinilah mengapa disebutkan al-muslim atau al-mu'min kajasadil wahid. Sebelum kita menerangkan yang lain, kita ambil dari salah satu kata-kata sufi, Man arofa nafsahu faqat arofa rabbahu barang siapa yang mengerti dirinya pasti akan mengenal yang menciptakannya dunia tasawuf membahas kalimat tersebut tinggi sekali paling tidak untuk S3 tapi kita ke bawah saja tidak usah terlalu tinggi Artinya seseorang yang bisa menghargai, menghormati dirinya, pasti akan menghormati orang lain. Tapi kalau orang tersebut tidak bisa menghormati dirinya, mana mungkin akan menghormati orang lain. Dengan rela dirinya masuk ke jurang yang tidak terhormat, sehingga tidak mendapat kehormatan mana mungkin di kalangan lingkungannya akan mendapat kehormatan karena yang memasukkan yang tidak terhormat adalah dirinya sendiri kepedulian di antara kepedulian sampai dalam ruang makan pun dididik masalah kepedulian sebelum antar sesama kita Susunan tubuh manusia, kalau kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim, wassamai wa tarik wa ma'adra kama tarik an najmut thakib, in kullun nafsin lama alaiha hafid, falayandulli insan wi makhulik, khuliqa min ma'id dafiq, yakhruju min baini sulbi, wa taraib. Ini surat sangat kaya sekali dalam bidang ilmu. Satu sisi benar memang tentang ubudiah membangun kemanusiaan yang sadar bertuhan, yang mempunyai nabi, apa yang harus kita ikuti perintahnya dan mencegah segala larangannya itu jelas. Tapi pertanyaannya ini ayat apa kaitannya ilmu antariksa dengan ilmu astronomi manusia? Ilmu astronomi dengan ilmu kemanusiaan atau anatomi manusia jauh ternyata terkait sekali peredaran mana yang menggunakan Allah Ta'ala di dalam surat tersebut wawunya wawu gosam artinya demi bukan dan demi artinya Irodati wa adomati wa kudroti wa jalali wa izati aku ciptakan langit tidak sekadar untuk pandangan tapi untuk dipikirkan dan jalan yang terkait dengan ilmu antariksa berapa planet planet berapa bintang bintang di dalam di bawah langit tersebut dan sabdanya Allah Subhanahu wa taala wasyamsi tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazil hatta adaqal urjunil qadim wasyamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabbi kullun fi falakin yasbahun coba 
Semua berjalan di dalam falaknya Tapi setelah itu apa hubungannya matahari dengan bumi ini Matahari ini dengan pohon-pohonan Matahari bagaimana hubungannya dengan air Matahari hubungannya dengan air laut Hubungannya air tawar Sampai kepada tumbuh-tumbuhan dan hayawan yang ada di dalam laut maupun di bumi Ini belum terkupas Padahal ini mata pelajaran yang sangat luar biasa Ringkasnya Kalau falak ini mempunyai lingkaran 30, 60, 360 derajat Jangan dikira manusia pun mempunyai lingkaran yang sama 360, 60 ruas Bukan darajat Makanya tegak lurus manusia 100 derajat tidak ada Yang ada 90 derajat Itu hebatnya Susunan yang sangat rapi secara anatomi manusia, apa hubungannya sinar atau ultraviolet itu sendiri kepentingannya kepada manusia? Contohnya gampang, kita banyak olahraga senam pagi. Ya maaf, bukan saya mengkritik. Yang paling terbaik jam 8 ke atas. Karena apa? Sinar ultraviolet itu sudah netral, sudah luar biasa. Tidak menggangkitkan penyakit Tapi kita olahraganya terkadang salah Subuh di waktu lembab eh, Udara Indonesia ini lembab Karena apa? Dari pantulan yang dikeluarkan Setiap gunung berapi di Pulau Jawa ini ada berapa Kita hanya dot tiap esok Katone olahraga Kita tidak bisa memanfaatkan ultraviolet pada waktu pagi hari yang betul-betul netral malah jam 9 sampai jam 10. Makanya waktu saya sekolah SR dulu, olahraga tidak ada pagi. Olahraga mesti ngasuh kedua jam 9. Singkilingan SR nih, nah, yang sekarang SR tuh si dulu. Itu di antaranya. Nah orhan tubuh yang ada pada diri manusia tidak mungkin akan bekerja sendiri Pasti saling peduli di antara fisik tubuh jasad manusia itu sendiri Contohnya makan Kalau kita makan dituntut lapar Ju Apalagi pecelan cucut jangan asem Wis ngeleh Ngetop itu yuk boleh Panas pokok timbok Ini Ini nafsu berperan Karena lapar Sehingga kepedulian kita Hilang Apa diantaranya kepedulian kita Mulut kita yang sebetulnya punya enzim yang luar biasa Satu obat yang luar biasa Menjadi antibodi tidak dimanfaatkan sama sekali Karena apa? Minum Enzim kita yang diada orhan tubuh kita ini selalu dimanjakan sehingga pankreas kita tidak bisa mencetak insulin, ginjal kita kurang normal dan lain sebagainya. Kenapa? Enzim yang ada bisa menjadi antibodi dan lain-lainnya kita hilangi, kita tutupi. Akhirnya apa? Manja pankreasnya lemah, tidak mampu mencetak insulin. Karena apa? Kurangnya kepedulian kita. Coba kalau kita peduli makan mama ya sing lembut ora ketung kudu halus tenanan kita kasihan pencernaan kita tantangannya sejauh mana kita kepedulian mulut kita terhadap pencernaan kita Bagaimana mungkin kita akan peduli terhadap orang lain sedangkan sama dirinya sendiri peduli kurang Coba kalau mama ya halus ora-ora nih pencernaan kita tuh gilinge enak Dicampur lagi dengan pedulinya air ampedu yang melunakkan Dari makanan apa saja yang masuk pencernaan Tapi setelah menggilas ternyata pencernaan tidak bisa bekerja sendiri Harus ada penyaring, kerjasama yang kompak antar pankreas, antar ginjal Sehingga bisa melahirkan lima Dua kotoran yang najis, yang tiga satu darah putih, kedua darah merah, yang ketiga keringat. Itu hasil karya yang dimakan. 
Makanya Rasulullah kalau habis dahar setengah jam, bahkan satu jam tidak minum eman-eman enzim enzimnya, ya seret bit, ya biasa ne alasan itu we, karena ketidak keterbiasaan. Lo ning Bukhari ke orang no, apa hadis kudu ning Bukhari Muslim dok, ning tibu Nabawi ya no, banyak keterangan itu. Dengan kekompakan yang luar biasa, kajasa di wahid akan menembuskan satu keta, keta, apa namanya, ketabah, keta, ketahanan tubuh yang darah merahnya bisa disupport, ditarik, kumpulnya di liver, dari liver disedot oleh paru-paru, masuk ke tempat jantung sesuai kapasitasnya, dari jantung dilempar ke otak kita. Apalagi puasa, hasilnya orang puasa, panasnya orang puasa, menjernihkan hasil karya, produk daripada pencernaan, darah merah yang baik, darah putih yang baik, yang akan mewarnai otak-otak kita. Yang di dalam otak itu sebelah kiri terutama ada tempat sumbernya memori. Senom tapi sekelalenan. Karena apa? memori ini rusak. Elah itu elah. Karena apa? Darah yang mensupport ke otak kecil kurang bersih. Nah inilah satu tubuh. Kita kembali sekarang. Bangunlah jiwanya. Itu baru bangun badannya. Jiwanya bisa menikmati bagaimana nikmat usia Ramadan puasa. Hasil daripada itu tidak cukup hanya kita bisa mencegah hawa nafsu dan lain sebagainya, tapi di sini apa yang bisa mewarnai hati kita? Bangunlah, bangunlah jiwanya. Sudah membangun sejauh mana jiwa kita? Kalau jiwa kita sudah tersusun dengan baik, jasadnya baik, jiwanya baik. Karena apa? Selalu ingat dipersani, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta budallah ka annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yarok. Tapi nek wis muni rusak jiwa, nek rusak badane. Ya ini semua akan peduli apa namanya kena semuanya diantaranya apa gigi nek wis loro jotakon serba salah kecanda es linune tutu kecanda manis kumat mangan kormo kena dan lain sebagainya ini gigi nah kalau bangsa ini sudah ada oknum yang rusak ini akibatnya gimana efeknya ke kita kita ini Ayo kita cepat kita obati, kita obati supaya penyakit itu tidak mempengaruhi organ-organ tubuh atau anggota-anggota anggota tubuh yang lain harus ada ketegasan. Nek perlu diobati antibiotik antibiotik, kalau perlu dijeksi dijeksi itu obat. Ojo dineng ke mana dilu selesai lah ini. Maaf lo ini. Begitu juga kalau jiwanya sehat. Kalau jiwanya kotor, na'udzubillah min dalik. Bagi orang ahli tarekoh maka ditekankan anta budallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu ya rab. Sembah sujudlah seolah-olah kita melihat kepada Allah, tapi kalau tidak merasa didengar dan dilihat oleh Allah taala. Kalau ini berkembang kepada setiap diri manusia, mikir ni Arab merugi ake apa EDW, mikir yang Arab merugi ake Wong Lio atau Wotong Gote Paru. Karena apa? Jiwanya hidup. Izin kalau dipersani dening Allah Subhanahu Wataala. Mangan yang lagu Indonesia Raya itu ya tepat. Orang muni bangunlah badannya dahulu, tapi bangunlah jiwanya. Sebab kalian sudah berani menyatakan iki tuntutan jiwa Indonesia tanah airku tadi ada lagu Indonesia Raya anda bener ada kan tadi kita tanya sekarang ini jiwa yang berkata supaya mulut kita itu jangan bohong ketika kita melakukan bersama 
Indonesia tanah airku dari orang yang berdiri saja kita bisa melihat Yun Sewu Yun Sewu ana sing nglagokke kebangsaan Indonesia tanah airku ana wudute tinggal separuh ditengokke dise Ini satu contoh Ada lagi yang santai asal muni tapi ada yang tegak begini orang membaca melihat iki loh wong Indonesia ngurmati bendera neae walaupun tidak mengkultuskan sifatnya menghormat semono ngregani negarane semono neng, menghormati tanah airi ternyata di dalam merah putih sekalipun tidak ada satu huruf pun di dalam merah putih ada kandungan nilai harga diri bangsa jati diri bangsa kehormatan bangsa lu temeriku gak usah keplok pak kena nonton bel gue keplok lu itu bisa juga harga diri ini merah putih oh jadi kira merah putih itu ditandingi jangan oh merah putih harus ditandingi lucu ya ya maaf saja merah putih sangat tinggi nilainya lah dari itulah nyun sewu Makanya Nyun Sewu jangan menggunakan Ya kita ngomong boleh-boleh saja waspada Jangan menggunakan selebel-lebel bendera Tapi ujungnya untuk geser merah putih Jadi kan setuju Rayu Kalau tergesernya merah putih Merendahkan merah putih Wahai bangsaku yang kubanggakan Relakah kalian Jawab Jawab ngono yang lemer ngono. Tunjukkan jiwa Indonesianya. Tunjukkan kefanatikan kita kepada bangsa dan tanah airnya. Setuju? Setuju. Loh, tidak ngomong ngono ya. gampang ora tak kongkon nganggul bambu runcing nganggul bedil kok sampean. Ora menangi zaman Londo sampean niku kalian kula. 1945 ning di 1947 ana apa? 48 ada apa? Kita ada di mana? Tahu sudah merdeka, dimerdekakan sebab para leluhur kita, cikal bangsa, cikal napa bakal bangsa ini yang ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari pelugu berjajah dan kebodohan. Awakmu karena aku sedui kontribusi opo. Jawab. Tidak mempunyai kontribusi, tinggal ikut membangun. Tidak mengecewakan para pejuang, para leluhur kita yang terdiri dari para ulama, para tokoh agama, dan lain sebagainya. Tinggal ngisi mawon gawe apa? Nama nih bangsa nih benterangkat lebih tinggi dari yang tinggi. Luar biasa. Kok mudah dikompori, mudah diobok-obok, mudah dibentur lagi. Niki ngisi-ngisiin ke. Nek sing jiwa nih urib sadar. Ya Allah ya Rob, aku ki urung iso gawe ape, mosa aku kongkon gawe upokoro ning negoro ning bangsa iki, bangsa ku dhewe, negeriku dhewe, mosa tak apa-apa. Isin karo sing gawe tanah air ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Niki bagian hubul waton minal. Iki perlu dijabarake bahasa sak niki. Ora kena sembarangan. Abi pluti ndak bakal liren masalah mengenai cinta tanah air dan NKRI sampai kapan Pak Bosen karepmu Pak Bosen yuk karepmu dengan tegas kita mengatakan kami mempunyai kebanggaan kita mempunyai kebanggaan selain agama kami pun mengikuti ajaran agama apa cinta tanah air cinta bang bangsa apa ngenteni wong liya itu kalau jiwa hidup ni orang ngatakan itu. Coba. Maasir al muslimin rahimakumullah. Lah kalau kita ingat jiwa kita hidup isin. Arab motor ya pak Edi Wigu isin. Arab motor 
gawai dia itu malu. Coba. Para sesepuh kita waliullah, waliullah, sing ikut andil. Memperdekakan bangsa ini kipiro. Luar biasa. Apakah beliau tidak merasa kecewa? Kan setelah memerdekakan melihat kita dibentur-benturkan bentuk toplosan ribut bentuk pilihan ribut bentuk kelambi ribut kapan bangun ora tekan semua tok terawih telur karo sebelas ribut kita diberi mainan begitu seolah-olah sampai kapan bangunnya kita ketinggalan dan ketinggalan terus nah inilah Ma'asyiral muslimina rahimakumullah Kita kapan terima kasih kepada para beliau Pada ulama Pada para tokoh-tokoh yang Apalagi bandar ini Niki kotane tua Dari mulai beladu Al-imam al-alimul allamah Pangkate kutbil ghaz As-syarif abdullah dengan gelarnya Syarifuddin Abdullah Al-Maghrabi yang dimakamkan Wonobodro pitung atus tahun kurang sitik umure Wonobodro sumber mercusuar Al-Islam digelar oleh para beliau-beliau belum yang lain-lain kota-kota yang lain Jawa itu sak pirang-pirang Sabrak-abrak ulama as-salihin yang ada di Jawa. Malah kata sebagian kata ulama hadormiyah, kota negara yang paling terbanyak auliyahnya Indonesia dan hadormut. Dari panturan itu satu kilo si jie, mesti ada kuburannya auliyah. Pantura. Jadi Pak Keren Jawa dari mulai Aceh sampai pun kebak, sampai Nampak ni nama ini pun daerah Papua ni kebenten, wak wak atau fak fak, auliyahnya sudah merenteng negeri tanah Jawa. Mangkane nenang tanah Jawa macam macam, jauh sewu cepat kualati. Nek wis kualati, akeh coba ni. Yo setilo lindu, yo setilo gempa, yo setilo taryumi, dan setelah lainnya. Eh, kok taryumi? Apa? Tsunami ya, Taryumi ya. Duh, kok ngeleharan ya lah. Duh. Lagi nih si ribut mawon, bukan saya mengancam dan kita mendoakan jelek, tidak. Sekulo khawatir. Nek para awliya ini nyonggone, balak nyonggone dunia, wis kesel, sungkan, diculno, balak ini wambrol. Kerana nopo, oh wah wis pecah, kerukunan dipecah belah dan lain sebagainya. Isi ni gontok-gontokan, lihat saja nanti. Allah Taala bakal maringi cecobo. Teruskan saja kalau ini balak ingin temurun. Dah nyun saya bukan ingin gertak lo ni kibatan. Ni kira. Maka dari itu, ayo kita bina. Jiwa kita yang hidup, kita saling ukhuwa, saling merangkul, saling ayomi, saling asah, asih, asuh. Ojo sampai ngawe, selalu kita mengecewakan bagi dan Nabi SAW. Kapan kita akan membahagiakan Rasulullah SAW, kira-kira melihat umat itu tenang, kok ayam, orang gontok-gontokan, orang ribut. Kok yang apa senangnya kanjeng Nabi SAW? Kok yang apa senangnya para wali yang tertanah Jawa? Tanah Indonesia ningali kita bersatu luar biasa rohmah yang bakal turun barokah yang akan turun kepada tanah air tercinta ini Indonesia. Besar jodoh jodoh yang masih ngelih soale berorak jam si cipun julok menerima ni. Nah, ni kira yang perlu kita eling eling kesehatan itu ternyata. Kok saling peduli, saling terkait, opo sing nang obae, jiwa kita, jasad kita. Semantan lah, mukim mukim Allah Taala maringi manfaat, fitri ni bat dunia wal akhirah, muka kulong nyuwun datang Allah Taala, mukim kita setuju paringi kuat iman Islami pun, tipun paringi kekuatan iman Islami pun, tipun paringi sehat iman Islam kita, tipun paringi kekuatan nanggeni pun 
netepi perintah pun Allah Taala ngadoi cegahan atau larangan pun Allah Subhanahu Wa Taala lan muka kita sedoyo lan tanah air kita dipun paringi barokah dening Allah Taala barokah ekonomi ini barokah pertanian barokah panen dipun paringi barokah kekuatan sedoyo pemimpin pemimpin kita TNI kita, Polri kita, ulama kita, tokoh-tokoh kita, ini sabar kekuatan dohiron wabatinan anggeni pun memimpin bangsa ini untuk meniti dan menuju jembatan emas baldatun toyi batun warobun. Gafur, lantik pun tepi hake tanah air kita, umat tentang Indonesia ni khususnya dan negara-negara Islam yang lain dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala perpecahan, dijauhkan dari segala bala yang akan turun dari langit maupun keluar dari bumi dan semoga kita semuanya diberi oleh ilmu yang oleh Allah Taala, ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, perilaku yang barokah. Jadikan hamba Allah yang mengerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, taat kepada para guru-guru kita, dan diselamatkan oleh Allah dari mulai fitni wa dunia wal akhirah yang terakhir mendapat syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diaku oleh baginda Nabi umatnya ini yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh padang bulan padang ikoyarina